Herr Professor Nitsch, Sie haben einmal gesagt, es war mein Traum, in Bayreuth zu inszenieren. Vielleicht wird es einmal Wirklichkeit. Sind Sie dem Ziel jetzt durch dieses Walküre-Projekt näher gekommen? Aber Ihre Frau hatte schon eingewendet, das sei keine Regiearbeit gewesen. Ich bin dem Ziel nicht näher gekommen, weil ich stolz bin, dass ich nicht zur Regie eingeladen worden bin und auch nicht als Bühnenbildner. Zu mir ist der Kulturdezernent gekommen, hat gesagt, in Bayreuth gibt es eine konzertante Aufführung der Balküre. Sie können in den drei Akten auf der Bühne machen, was Sie wollen. Und da haben wir gedacht, parallel zur Balküre könnte eine Malaktion laufen. Und das habe ich dann auch getan. Und hat diese Parallelaktion des Malens während der Walküre so funktioniert? Ist die so abgelaufen, wie Sie wollten? Ich würde sagen, bei den Proben hat sich die Musik von Wagner und meine Malaktion irgendwie genähert. Ich ich habe Wagners Musik immer wegen der klanglichen Farben sehr, sehr geliebt. Und ich bin quasi stimuliert worden, auch meine aktionistische Farbkunst brillieren zu lassen. Und im Zuge der Probenarbeit bin ich darauf gekommen, dass die Musik der Balküre eben auch meine Musik bestimmen und stimulieren kann. Und ich bin gewissen dramatischen Höhepunkten gefolgt und das hat meiner Malaktion sehr, sehr gut getan. Mhm. Wenn Sie jetzt betonen, bei der Walküre sei Ihnen das gesamte Farbspektrum, also alle Regenbogenfarben wichtig, hat das zu tun mit dem Versuch, eben doch nicht nur ein Nebeneinander von Wagner und Nietzsche, sondern ein Miteinander zu erzeugen. Ist das gelungen, Ihrer Meinung nach? Ich würde sagen, das ist so, wie wenn man eine Hündin und einen männlichen Hund zusammenlässt. Sie beriechen sich und Zeugen, Junge. Und so ist es mir gegangen. Also Wagen habe ich immer geliebt, aber ich habe nicht gewusst, dass der Kontakt so direkt stattfinden kann. Sie haben es ja gerade gesagt, Wagner war für Sie ein Lebensbegleiter, weil seine Musik, wie Sie einmal betonen wörtlich, den Klang über die Melodie hinaus zum Blühen bringt. Können Sie das ein bisschen näher ausführen, den Klang über die Melodie hinaus zum Blühen bringt? Ich muss da über meine eigene Musik sprechen. Bei meiner Musik gibt es keine Melodie mehr. Die Frage, ob tonal oder nicht tonal, stellt sich auch nicht. Aber es gibt ein, in meiner Musik eine Fülle von langgezogenen Tönen, von Überschichtungen. Mhm. Und Wagner hat den Ansatz dazu bereitet. Sein Gedanke der unendlichen Melodie. Und bei ihm kostet man immer wieder Klangfülle und Klangadditionen aus. Wenn Sie jetzt Wagner als ein Vorbild bezeichnen, was Sie ja mehrfach auch in Ihren Vorlesungen gemacht haben, was in seiner Symbolik, was von seinem Umgang mit Mythen hat Sie immer fasziniert? Durch die tiefen Psychologie, durch Freud und Fallen, durch C.G. Jung, habe ich einen anderen Zugang zu Mythen. Ich sehe Mythen 
als Kollektiv träumende Menschheit an. Und Wagner hat es auch so begriffen. Er hat nicht äh, die Mythen mehr oder weniger wissenschaftlich äh, aufgegriffen und äh, dementsprechend interpretiert. Er hat eben schon die Mythen tiefer gesehen, eben als weitreichende Wunschträume und Symbole wie das Selbst und wie der Gral durchziehen seine Arbeit. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und bei der Walküre habe ich äh, nicht die Musik Wagners in meine Malation einfließen lassen, sondern die Walküre ist für mich keine Oper, das ist ein Mittelstück Stück des Ringes. Mhm. Und eben die, die Schmerzsymbolik und auch der Kral, der noch nicht vorkommt im Ring. Das äh, sind alles Symbole, die mich sehr, sehr faszinieren. Jetzt ist ja besonders Parsifal, ein spätes Werk Richard Wagners, äh, jene Oper, die Ihnen besonders nahe steht. Warum? Weil da mit den Symbolen, würde ich sagen, transzendierend umgegangen wird. Vielleicht äh, darf ich jetzt etwas einwerfen. Das Wagner ist für mich der Vollende einer Epoche, nicht nur äh, mus musikalisch und dramatisch, äh, sondern auch philosophisch. Äh, durch seine Liebe zu Schopenhauer und zur asiatischen Philosophie. Des Buddhismus. Des Buddhismus hat ihm die Lebensverneinung oder Lebensüberwindung sehr fasziniert. Und seine Musik und überhaupt sein ganzes dramatisches Schaffen ist barock, sinnlich, faszinierend, mit glühenden Farben und Klängen ausgestattet. Mhm. Und dann, er hat seine, was er schreibt, ist eine falsche Musik, mhm. eine sehr erotische Musik. Er ist für mich einer der Ersten, der im, im Vorzimmer in der Berggasse ja. beim Freund gestanden ist. Vergegenwärtigen wir uns doch den Schluss vom Basefall. Nur eine Waffe taugt, der diese blutende Wunde schließt. Ja, wo sind wir denn da? Im Vorzimmer beim Freund. Und dann ist da, meine Meinung, diese herrliche, aber auch traurige Freundschaft zu Nietzsche. Wagner beendet eine Epoche. Nietzsche baut eine neue Epoche auf. Und äh, mit seinem Freund Nietzsche lernt er jemanden kennt, der das Leben durch und durch bejaht. Bis, bis hinauf zum Existenzialismus, bis äh, zu, äh, zu Heidegger. Hier, hier wird ein Ja gesagt mhm. und die zwei müssen sich wegen verschiedener philosophischer Blickwinkel letztlich äh, auseinanderleben. Jetzt komme ich ganz gerne später noch einmal auf diesen Aspekt hinzu. Äh, 
Wagner konzentriert sich ja doch im Parsifal auf die Figur des Amforters, der sich nach Erlösung sehnt, Erlösung im Tod, aber zum Weiterleben und damit Weiterleiden verdammt scheint. Wo finden Sie da Ihre Korrespondenz, wo Sie sich doch in Ihrem äh, Orgien Mysterientheater alles lebensbejahend auf das Hier und Jetzt konzentriert? Das ist die Wahrheit des Seins. Es gibt eine große Grundfrage. Warum ist überhaupt etwas? Warum ist nicht viel mehr nichts? Und ich glaube daran, das reicht auch nahezu bis zu meinem Gottesbegriff. Ich glaube an das Sein. Es gibt außer dem Sein nichts. Und das geht sogar so weit, dass Leute wie der Hegel und der Heilige sagen, nichts und Sein sind dasselbe. Jetzt sind Sie ja, muss man dazu sagen, von Kindheit an von Religion fasziniert. Aber der Katholizismus, den Sie erlebt haben als Kind, Sie beschreiben ja auch Ihre Firmung, den Weg nach Prinzendorf und so weiter, dieser Katholizismus hatte doch eine noch ziemlich körperfeindliche Prägung, jedenfalls eben damals vor Jahrzehnten. War das für Sie eine Barriere, äh, um zu einem neuen äh, Verständnis zu kommen? Ich bin durch die Malerei, durch die wunderbaren Darstellungen äh, und Passionsdarstellungen in, der, in unserer Religion äh, quasi zur Religion gekommen. Und was mich daran fasziniert hat, war die Form, die Kunst, die diese Religion herüberbringen wollte. Mhm. Das war mein Zugang. Und die Lebensverweinung habe ich halt als Jugendlicher akzeptiert, aber schon als Mitzwanziger hat mich Nietzsche eines anderen belehrt. Sie sehen eine große Aufgabe der Kunst darin, ein neues religiöses Empfinden zu erzeugen. Und das soll unser Hiersein betreffen, also Religion, religiöses Empfinden ohne Transzendenz. Mit Transzendenz. Mit Transzendenz. Weil das Sein hat die Transzendenz gemacht. Es äh, hat seine Wurzeln im, im Grundlosen, im Anfanglosen und sein Ziel im, im Endlosen. Das Ereignis des Seins ruht in der Transzendenz. Also je intensiver der einzelne Augenblick erlebt wird, wenn man es auf eine Formel bringt, umso eher kommt man in die Erfahrung der Transzendenz. Richtig, richtig. Jetzt möchte ich dazu noch fragen, Ihnen ist ja immer wieder, in, den, in Ihren Wiener Vorlesungen liest man das auch, die Entmythologisierung wichtig. Also dass man Dinge ohne jede Symbolbelastung, wie Sie sagen, sehen soll, dass etwas um seiner Selbstwillen verwendet wird. Beispielsweise, dass man nicht das Lamm, das geschlachtete Lamm als gekreuzigten Christus liest. Welche Funktion haben aber dann Mythen, wenn sie diese Bezüge nicht mehr auslösen? Eine poetische. 